penyebab tali stator untuk mesin penggerak serbaguna molor ya teman-teman halo sahabat youtube dimana saja berada kali ini saya akan memperbaiki penyebab tali stator di sini tali stator untuk mesin penggerak serbaguna yang molor ya teman-teman seperti ini kalau kita tarik dia tidak bisa kembali baik keluhannya apa saja mari kita cek bersama saya buka dulu sini dia punya tiga biji baut ya dia menggunakan kunci kepala kunci delapan ya dan untuk di dalamnya ini pakai kunci 10 saya buka dulu saya cek dan di sini terja terdapat per ya di sini per Kemudian setelah baut terbuka maka ini kita bisa mengangkatnya ya nah, seperti itu kemudian kita cek ini di bagian pernya ini sudah terjadi patah ya potongannya ada di sini ya teman-teman Jadi penyebabnya ini talinya molor ini disebabkan oleh pelat pernya ini ya yang sudah patah. Baik langsung saja saya lakukan penggantian ya. Sini hati-hati ya teman-teman kalau untuk melepasnya ya. <tuh> Baik, cara melepasnya tinggal kita congkel di bagian pengaitnya di sini ya. Di sini ada pengait untuk per pegasnya atau per staternya ya tinggal kita congkel kemudian perlahan-lahan ya ambil ditahan bagian ujungnya ini biar dia tidak apa namanya ya biar tidak anu secara ya susah ya bilangnya intinya teman-teman tahu lah biar enggak apa gitu oke baik baik di sini saya sudah belikan yang baru ya untuk plat pernya ini ya entah apa namanya ini saya kurang tahu yang penting yang jelas 
ini adalah per dalamnya ya kemudian ini saya sudah belikan yang baru dan cara untuk menggantinya kita memasangnya ya cara memasangnya ya seperti ini ya setelah kita buka dan di sini ada bungkusannya lagi nah di sini kan masih terikat nih jadi cara pasangnya seperti ini ya teman-teman di sini ada pengikatnya ya untuk ini per platnya jadi pengikatnya ini jangan dibuka ya kalau dibuka nanti dia bisa apa namanya mecat secara spontan dan berbahaya sekali ya jadi caranya seperti ini di sini kan ada pengaitnya ya seperti ini ya teman-teman ini ini ada bengkokannya ini adalah pengaitnya yang akan kita posisikan di sini ya di sini sudah ada tempat pengaitnya seperti itu ya nah oke dipastikan semuanya masuk ya kemudian kita tekan ya kita tahan di sini tahan kemudian kita tekan ya Jadi masuknya biar rata ya teman-teman. Jadi kita pukul sedikit. Intinya pengikatnya ini jangan dilepas dulu ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya rakit kembali ya. Oke, saya rakit. Ini posisinya kan seperti ini. baik untuk posisinya kan di sini masuknya ya seperti itu masuk ke sini ya sini ada asnya ada benjolannya ya di situ kemudian nah kita tekan aja begitu Lep. nah dia bisa masuk oke nanti dia akan cari posisi pengaitnya di kopernya ini 